বিসমুল্লাহ রহমানের আজকে আমাদের এই ব্যাচের লাস্ট লাস্ট ক্লাস চতুর্থ নম্বর ক্লাস ইলেভেন্থ টুলস ফর সিজিটিভ আইটি সার্ভেলেন্স সিস্টেম মূলত উপরে যে হেডিং সেই হেডিং এর সঙ্গে এটার ভিতরে যে জিনিসগুলো আছে কম বেশি মিল আছে প্লাস আরও এক্সট্রা কিছু আছে তো এইখানে কি কি টপিকস কাভার করব এক নম্বর হচ্ছে সার্ভের সময় কি কি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে প্রোডাক্ট লিস্ট তৈরি করা টুলস লিস্ট সিস্টেমি এবং আইপি ক্যামেরার মধ্যে পার্থক্য ক্যামেরা টাইপ ক্যামেরা রেজলিউশন ক্যামেরা লেন্স আরও ইত্যাদি যদি থাকে তো ফার্স্টে হচ্ছে সার্ভে আমরা তো কেউ এসে বললো যে হচ্ছে ভাই আমার হচ্ছে বাসায় ক্যামেরা লাগাইতে হবে বা ফ্যাক্টরিতে লাগাইতে হবে আর কমনি আপনি প্রাইস বা কোন ক্যামেরা লাগবে আপনি কিন্তু সাজেস্ট করতে পারবেন না কেন পারবেন না তার লোকেশনটা জানতে হবে অনেক কিছু জানতে হবে আসেন দেখে হচ্ছে কোন কোন বিষয়ে কনসিডার আমরা করব অলওয়াইজ তারপরে কোনো ক্লায়েন্টকে শুরু ফার্স্ট হচ্ছে যেটা আমরা কনসিডার করব অপারেশনাল ইনভারমেন্ট তার মানে কোথায় এই ক্যামেরাটা থাকবে বা কোথায় রেকর্ডিং হবে বা কোথায় ফুটেজটা সংরক্ষিত হবে ইনডোর নাকি আউটডোর ইনডোর বা আউটডোর আমরা সিলেক্ট করার পরে কি হবো এখানে কি ধরনের অসুবিধা হতে পারে এক্সপোজ টু ওয়াটার ক্রসিভস এক্সপ্লোসিভ ফায়ার এক্সটার্নাল টেম্পারেচার তার মানে ক্যামেরাটা যদি আমি ইনডোর বা আউটডোরে লাগাই তাহলে সেখানে পানি আছে না এক্সপ্লোসিভ আছে না কি আগুন আছে না অনেক টেম্পারেচার আছে এই জিনিসগুলো কনসিডার নোট করব তারপর লোকেশন অফ ক্যামেরা ইনডোর আউটডোর তো বুঝলাম যে ঘর ভিতরে এবং বাইরে এখন লোকেশনও হতে পারে যেমন অ্যাক্সেস পয়েন্ট ডোর নাকি ডোর নাকি গেটসে হ্যাঁ তো এই ডোরটা হচ্ছে ইনডোরেও হতে পারে তার মানে বাড়ির ভিতরের দরজা হতে পারে অথবা আউটসাইডের দরজা হ্যাঁ তারপর বিল্ডিং এক্সটেরিয়র তারপর হাই সিকিউরিটি ইনডোরের এরিয়া হাই সিকিউরিটি এক্সটেরিয়র জোন হলওয়ে করিডোর পার্কিং লস প্রিমিটার্স আদার্স হ্যাঁ তারপর কি যাব যে এইখানে লাইট লেভেলটা কেমন আছে ডে নাকি লাইট হয়ে থাকে তার মানে যদি ইনডোর হয় ইনডোরে দেখেন অনেক বাসের ভিতরে আলো আছে এবং চারি সাইডে যদি বিল্ডিং হয় তাহলে কিন্তু আবার আলো নেই অন্ধকার হয়ে থাকে তো এটা সিলেক্ট করার পরে আমার কোন টাইপের লেন্সটা হলে বেটার হবে ওয়াইড অ্যাঙ্গেল নর্মাল না টেলিফোটো নাকি চোখ তারপর ক্যামেরার পাওয়ার কিভাবে দিব এটা হচ্ছে আমরা লোকেশনের উপর ডিপেন্ড করে দিব যে ধরেন আপনার এমন একটা পজিশন যেখানে হচ্ছে আমি অ্যাডাপ্টার ট্যাডাপ্টার রাখলে শুধু বৃষ্টির পানিতে নষ্ট হয়ে যাবে বা এরকম কোনো ঝামেলা আছে সেক্ষেত্রে আমার ভিতর থেকে নিতে হবে এক কথা বারো বোল্ট দেবো না চব্বিশ বোল্ট দেবো না একশো বিশ বোল্ট একশো বিশ বোল্ট আমার দেশে না আমার দেশ হচ্ছে দুশো চল্লিশ বোল্ট ঠিক আছে তারপর ক্যামেরাটা হচ্ছে ইনডোর টাইপের ফিক্সড দেবো নাকি পিটিজেড প্ল্যান্টিল জুম আউটডোর টাইপ ফিক্স নাকি হচ্ছে পিটিজেড তারপর কি করব টোটাল নাম্বার অফ ক্যামেরা হওয়ার পরে আমরা যাবো হচ্ছে হাউজিং সেই ক্যামেরাটার জন্য হাউজিং লাগবে কি লাগবে না হাউজিংটা হচ্ছে এমন একটা জিনিস ধরেন আপনি ক্যামেরাকে প্রোটেকশন করার জন্য আর একটা ওই রকম সিমিলার টাইপের বক্স পছন্দটাই হচ্ছে আমার হাউজিং হ্যাঁ হাউজিংটা কি টাইপের হবে ডোম নাকি ওয়েদার রেস্টেন্স নাকি টেম্পার টেম্পারেস্টেন্স নাকি আদার্স স্পেশালাইজ হাউজিং আছে যেমন স্পেশালাইজ হাউজিং কিন কোনগুলো যেমন হচ্ছে কিছু কিছু যেমন হচ্ছে ওয়াইল ফ্যাক্টরি তারপর হচ্ছে কেমিক্যাল ফ্যাক্টরি হ্যাঁ তারপর সার কারখানা এই জায়গাগুলোতে স্পেশালাইজ হাউজিং বসানো থাকে যে একটা হাউজিংয়ের দামই হচ্ছে আপনার চার থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা তার মানে ক্যামেরা যে যেটার ভিতরে থাকবে সেটার দামে চার থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা তাহলে বোঝেন তাহলে কি টাইপের এই হাউজিংগুলো হয় তারপরে কি কনসিডার করবো মাউন্টস এই যে ক্যামেরাগুলো আমরা চাইলে শুধু ক্যামেরাটা হচ্ছে ওয়ালেও লাগাই দিতে পারি অথবা সিলিংয়ে লাগাই দিতে পারি হ্যাঁ তো অ্যাকচুয়ালি এমন এমন জায়গা আছে যে জায়গাগুলোতে হয় কি আপনার ফুটেজটা ভালো আনার জন্য আমরা হচ্ছে ওই যে মাউন্টস ব্যবহার করি সেই মাউন্ট যদি ব্যবহার করি সেটা কোন টাইপের মাউন্ট দেবো ওয়াল টাইপের নাকি সিলিং টাইপের নাকি কোল নাকি কর্নার নাকি ফ্রান্সেস নাকি বিল্ডিং এক্সটোরিয়ার তার মানে মাউন্টসটা কোথায় বলবে সেটার উপর ডিপেন্ড করে আমার কোন মাউন্টসটা ইউজ করবো সেটা হচ্ছে ডিপেন্ড করবে মানে সেটা সিলেকশন হবে তারপর ডিসপ্লে সাইজ এটা তো সম্পূর্ণ ডিপেন্ড করে ক্লায়েন্টের উপরে যে সাইজটা কি হবে স্পিড ডিসপ্লে নাকি মাল্টি স্ক্রিন ডিসপ্লে নাকি ভিডিও ওয়াল কোনটা হবে সেটা ক্লায়েন্টের উপর ডিপেন্ড করে সলিউশন হবে তারপরও আমাদের কিছু সলিউশন দিতে হবে যেমন ক্লায়েন্টের ডিমান্ড হচ্ছে ফোর কে ক্যামেরা মানে হচ্ছে এইট মেগা পিক্সেল অথবা টুয়েলভ মেগা পিক্সেল এখন এইট মেগা পিক্সেল বা টুয়েলভ মেগা পিক্সেল ক্যামেরা কিনে সে কি বলতেছে আমাকে চাইনিজ মনিটর দেন ঠিক আছে যে আমি চাইনিজ মনিটরে দেখবো তখনই ওনাকে বলতে হবে আপনি যে ফোর কে ক্যামেরা কিনলেন আপনার চাইনিজ মনিটর তো ফোর কে ক্যামেরার রেজলিউশন সাপোর্ট দিতে পারবে না ঠিক আছে তো এইরকম কিছু জিনিস আছে যেটা আপনাকেও সাজেস্ট কর
ডিভাইস কিনলাম হচ্ছে মনিটর কিনলাম চাইনিজ আমি বলতেছি হ্যাঁ আমি থ্রি মেগা পিক্সেল ক্যামেরা লাগাইছি হ্যাঁ আমারটা সবচেয়ে ভালো ক্যামেরা কিন্তু আপনি তো মনিটর দেখতেছেন হচ্ছে চাইনিজ তো চাইনিজে তো আর থ্রি মেগা পিক্সেল দেখতে পারবেন না চাইনিজে সর্বোচ্চ আপনার এইচ ডি হয় যেগুলো হচ্ছে চাইনিজ মনিটর পাওয়া যায় আর যেগুলো হচ্ছে এইচপি বা এইটিন পয়েন্ট ফাইভ এগুলো সাধারণত এইচ ডি বা এফ এইচ ডি ফুল এইচ ডি হয় ফুল এইচ ডি মানে হচ্ছে হাজার আশি পি তার হচ্ছে টু মেগা পিক্সেল পর্যন্ত আমার হচ্ছে কোনো ছবি সাপোর্ট করে সুন্দরভাবে এর বেশি হলে আপনি ছবি দেখবেন বাট ওই টু মেগা পিক্সেলের বেশি রেজুলেশন দেখতে পারবেন না তারপর আসবে হচ্ছে রেকর্ডার এটাও ডিপেন্ড করবো হচ্ছে আমার ক্যামেরা সিলেকশনের উপরে ক্যামেরা সিলেকশন যদি আমি আইপি ক্যামেরা সিলেকশন করি সেক্ষেত্রে অবশ্যই ইন্ডিয়া আর যদি হচ্ছে সিসিটিভি সিলেকশন করি তাহলে সেক্ষেত্রে ডিভিআর হ্যাঁ আবার যদি আইপি ক্যামেরা বা সিসিটিভি যেটা হোক আমরা এইচভিআর মানে হাইব্রিড ডিভিআর মানে হাইব্রিড ভিডিও রেকর্ডার যদি সিলেকশন করি সেক্ষেত্রে আমরা এখানে আইপি ক্যামেরাও অ্যাড করতে পারি আবার হচ্ছে সিসিটিভিও অ্যাড করতে পারি তো এটা ডিপেন্ড করবো হচ্ছে লোকেশন এবং হচ্ছে ক্লায়েন্টের চাহিদা সব কিছুর উপর মিলে এই জিনিসটা ডিপেন্ড করবো যে আমি কোনটা সিলেকশনে যাবো ক্যামেরার মধ্যে আইপি ক্যামেরা নেবো নাকি হচ্ছে রেকর্ডারের মধ্যে কোনটা নেবো এটা সম্পূর্ণ ডিপেন্ড করে হচ্ছে ক্লায়েন্টের বাজেটের উপরে তারপরে হচ্ছে আপনার বিক্রির ক্যাপাসিটির উপরে যে আপনি কেমন বুঝাইতে পারতেছেন এক কথা কিভাবে টাকা নিতে পারতেছেন তারপর ট্রান্সমিশন এখন এই ট্রান্সমিশন ও সিলেকশন হবে অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে ক্যামেরা সিলেকশনের উপর ডিপেন্ড করে যদি আমি আইপি ক্যামেরা সিলেকশন করি তাহলে অবশ্যই কোয়েক্সেল কেবল না সেক্ষেত্রে টুইস্টেড পেয়ার কেবল এবং দূরত্ব বেশি হলে অপটিক্যাল ফাইবার হ্যাঁ তো টুইস্টেড পেয়ার ক্যাট সিক্স ক্যাট ফাইভ হোয়াট এভার যে কোনো যে কোনো একটা হতে পারে বাট এটা ডিপেন্ড করবে ক্যামেরা উপর আর যদি আমি সিসিটিভি সিলেকশন করি তাহলে অবশ্যই হচ্ছে কোয়েক্সেল অথবা হচ্ছে টুইস্টেড পেয়ার কেবল কিন্তু টুইস্টেড পেয়ার কেবল হলে আমাকে ভিডিও ব্যালন ইউজ করতে হবে ঠিক আছে এইগুলো কিভাবে ব্যবহার করবেন আপনারা যখন ব্যবহারিক ক্লাস করতে আসবেন সব কিছুই প্র্যাকটিক্যাল করে দেখানো হবে এবং আপনারা নিজে হাতে করবেন কনফিডেন্স দেবেন তারপর কোর্সটা কমপ্লিট করবেন তারপর কি হতে পারে ওয়াইল্ডলেস টাইপ ক্যামেরা হতে পারে সে ওয়াইল্ডলেস টাইপ ধরেন হচ্ছে এমন একটা বাসায় ক্যামেরা লাগাই দেখেছেন বা অফিসে তো ওইখানে ওয়াল কি করছে যে মার্বেল টাইলস করে ফেলছেন তখন আপনার ক্যামেরা তো আপনার ওইখানে লাগাইতে হবে লাগাইতে গেলে কি কেবল টানতে হবে কেবল টানলে দেখতে অসুন্দর লাগবে তাহলে কি করবেন তাহলে সেখানে আমরা সাধারণত ওয়াইলেস ক্যামেরা গুলো দিয়ে থাকি হ্যাঁ ওয়াইলেস ক্যামেরা দিলে কি হবে তাহলে বলুন যে ভাই তাহলে পাওয়ার কেবল কীভাবে টানবেন তো ওইখানে আমরা যেটা করি সেখানে হচ্ছে যে সোলার সিস্টেম যেগুলো আছে সোলার ব্যাটারি ব্যাক আপ সহ দেওয়া থাকে এবং ওয়াইলেসের মাধ্যমে আমার এই ক্যামেরাটা আমার নেটওয়ার্কে কানেক্টেড থাকে দ্যাটস সলিউশন হয়ে গেল হ্যাঁ তারপর আর একটা জিনিস আছে নেটওয়ার্ক স্টোরেজ এটা হচ্ছে বিগ বিগ প্রজেক্টের ক্ষেত্রে ডাইরেক্ট অ্যাটাস স্টোরেজ যেটাকে বলে ড্যাস স্টোরেজ এরিয়ার নেটওয়ার্ক স্যান নেটওয়ার্কে অ্যাটাচ স্টোরেজ ন্যাস এগুলো হচ্ছে সবগুলো ডিভাইস এগুলো প্রাইস অনেক এগুলো হচ্ছে বড় প্রজেক্ট ছাড়া এগুলো কেউ ইউজ করে না সাধারণত এগুলো হচ্ছে ইনভিয়ারের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা হয় ইনভিয়ারের চাইতেও বেশি সিকিউর তো আমাদের যখন সব সিলেকশন হয়ে যাবে সার্ভে হয়ে যাবে সার্ভে করার পর আমরা ক্লায়েন্টের সঙ্গে একটা মিটিং করবো তারপর ক্লায়েন্টের বাজেট এবং স্থানের উপর ভিত্তি করে আমরা প্রোডাক্ট সিলেকশন করব সাধারণত যে সকল জিনিসপত্র লাগে তার লিস্ট নিচে দিয়ে দিলাম বা দেওয়া হলো ফার্স্টে কি সিলেকশন করবো ক্যামেরা সেটা আইপি অথবা সিসিটিভি যে কোনো একটা সেটা ডিপেন্ড করবে ক্লায়েন্টের উপরে এবং ক্লায়েন্টের বাজেটের উপরে কারণ আইপি ক্যামেরার প্রাইস অনেক সিসিটিভ ক্যামেরার তুলনা তো সুতরাং আমি আইপি ক্যামেরা দিলেই হবে না ক্লায়েন্টের পকেটেও সাপোর্ট করতে হবে তারপরে হচ্ছে ইনভিয়ার ডিভিয়ার এক্সভিয়ার বা সার্ভার এটা ডিপেন্ড করবে আমার ক্যামেরা সিলেকশনের উপরে আমি যদি ক্যামেরা আইপি সিলেকশন করি সেক্ষেত্রে অবশ্যই ডিভিয়ার না সেক্ষেত্রে আমার ইনভিয়ার বা এক্সভিয়ার অথবা সার্ভার আর যদি সিসিটিভি সিলেকশন করি সেক্ষেত্রে এক্সভিয়ার অথবা ডিভিয়ার তারপর হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ তার মানে এইচ ডিডি ফর স্টোরেজ এটাও ডিপেন্ড করবে ক্লায়েন্টের উপরে ক্লায়েন্ট যদি দশ দিনের ব্যাক চায় তাহলে কম স্টোরেজ বিশ দিনের ব্যাক আপ চাইলে আরও বেশি এক মাসের ব্যাক আপ চাইলে আরও বেশি আর ব্যাংক এবং যেগুলো আর্থিক প্রতিষ্ঠান সেগুলোতে হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংকের রুলস অনুযায়ী বলে দেওয়া আছে চিঠি দিয়ে ইস্যু করা আছে যে প্রত্যেকটা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে আপনার এক বছরের ফুটেজ রাখতে হবে ক্যামেরার হ্যাঁ তো অনেক সময় এই সকল জায়গায় কী বলে ব্যাংকের কর্মকর্তারা যে আপনি এই এক মাসে দিয়ে দেয় তখন আপনি তাদেরকে ইনফর্ম করবেন যে ব্যাংক আপনার রুলস কিন্তু হচ্ছে এক বছর আপনি যেটা চাইবেন আমি সেটাই দেবো
পার্থক্যতে আমি বলেছি যে আমাদের সুইচ দুই ধরনের একটা পিউই একটা নন পিউই পাওয়ারের দিক থেকে যদি আমি পিউইটা ইউজ করি আইপি ক্যামেরার ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে আমার হচ্ছে এক্সট্রা করে কোনো পাওয়ার ডাবল বা পাওয়ার টানতে হচ্ছে না তারপর মনিটর রাউটার ক্যাবল কানেক্টর কানেক্টরের ভিতরে যদি আমি সিসিটিভির জন্য কোয়েজেল কেবল ইউজ করি তাহলে অবশ্যই বিএনসি কানেক্টর আমার ব্যবহার করতে হবে আর যদি ইটিপি কেবল ব্যবহার করি বা হচ্ছে টু স্টেট প্যাড কেবল ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে টিউবেল হবে আর এছাড়া যদি আইপি ক্যামেরা হয় তাহলে অবশ্যই আর জে ফোর্টি ফাইভ কানেক্টর তারপর হচ্ছে ক্যামেরা হাউজিং এটাও ডিপেন্ড করবে হচ্ছে লোকেশন ক্লায়েন্টের পকেটের উপরে তারপর ইউপিএস পাওয়ার ব্যাক আপের জন্য যেটা আমরা হচ্ছে বেসিক ইলেকট্রিসিটি ক্লাসে বলেছি যে আমরা হচ্ছে সিলেকশন করব ইউপিএস অবশ্যই আইপিএস না ইউপিএস এর ভিতরেও বেটার হবে আমরা যদি সিলেকশন করি অনলাইন ইউপিএস এমনি অফলাইন ইউপিএস দিয়েও কাজ চলবে তারপর সফটওয়্যার এটা তো ডিপেন্ড করবে ব্র্যান্ডের উপরে সফটওয়্যারগুলো অনলাইনে পাওয়া যায় ফ্রি আমরা ফ্রি ভার্সনগুলো ইউজ করবো মোবাইলের জন্য পিসির জন্য যে যে ব্র্যান্ড কিনবে যে তাকে সেই ব্র্যান্ডে আমরা সফটওয়্যার প্রোভাইড করব তারপরে আরও যেগুলো হচ্ছে ক্যাবলিং করা হবে সেগুলো হচ্ছে পাইপ দিয়ে যেতে পারে পাইপ দিয়ে টানতে পারি চ্যানেল দিয়ে টানতে পারি এক কথায় আমরা আপনারা চেষ্টা করবেন যে ক্যামেরা কেবল যেন ন্যাকেট না থাকে ন্যাকেট বলতে হচ্ছে খোলা না থাকে কারণ হচ্ছে এটা সিকিউরিটি ডিভাইস এই কেবল যদি ইজিলি যদি কেউ কেটে ফেলতে পারে তাহলে তো আপনার ক্যামেরা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তার মানে আপনাকে সেই প্রোটেকশনটা দিতে হবে যেন ইজিলি কেউ কেটে ফেলতে না পারে বা নষ্ট করতে না পারে তারপরে ইত্যাদি ডিপেন্ড করবে আপনার লোকেশন এবং ক্লায়েন্টের ডিমান্ডের উপরে অনেকে কি করে দেখবেন যে হচ্ছে ক্যামেরায় খাঁচা লাগায় যেন চুরি না হয় হ্যাঁ ক্যামেরা তো চোরকে ধরার জন্য রাখছে ফুটেজ রেকর্ডের জন্য যা রাখছে আবার হচ্ছে ক্যামেরাকে প্রোটেকশন দেওয়া থেকে যে লোহার খাঁচা বানায় এটা আবার চুলি চুরি না হয় ঠিক আছে তারপরে প্রোডাক্ট লিস্টের ভিতরে যেগুলো বললাম এগুলো হচ্ছে সিসিটিভি কানেক্টর হ্যাঁ এই যে বিএনসি কানেক্টর এগুলো এগুলো হচ্ছে পাওয়ার কানেক্টর এটা হচ্ছে ভিডিও ব্যালন তারপর এগুলো ক্যামেরা হাউজিং এটা দেখতে বিভিন্ন রকমের হয় তো এটা একটা জাস্ট ওয়ান একটা এক্সাম্পল এটা হচ্ছে যে যেটা বললাম সিসিটিভি মাউন্টিং ব্র্যাকেটস যে ওয়াল টাইপ সিলিং টাইপ এগুলো হচ্ছে লাগায় এই যে ক্যামেরা হচ্ছে অ্যাডজাস্ট করা যায় ডানে বামে উপরে নিচে ঘুরানো যায় হ্যাঁ তারপর হচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাই এটা হচ্ছে বিএনসি কানেক্টর বা সিস্টেম সার্চ প্রোটেক্টর বলে এটা হচ্ছে আপনার ভিডিও ব্যালন এগুলো সবগুলোই অফিসে আসে এটা হচ্ছে মাল্টিমিটার পাওয়ারটা চেক করার জন্য এটা হ্যামার হাতুড়ি এটা পিলার্স ইউজ ফর হোল্ডিং অবজেক্ট আপনি কোনো কিছু ধরে রাখার জন্য এই জিনিসটা ব্যবহার করা হয় তারপর হচ্ছে ওয়ায়ার কাটার আপনি কেবলগুলো কাটার জন্য এটা ব্যবহার করতে পারেন তারপর এটা ল্যান্ড টেস্টার আমরা যে আইপি ক্যামেরার জন্য যে কানেকটিভিটি দেব বা নেটওয়ার্কের জন্য যে কানেকটিভিটিগুলো দেবো সেটা যে আমি কেবল যে ঠিক মতো লাগাইতে পারছি কি না বা ঠিক মতো পাঞ্চ হয়েছে কিনা সেটা চেক করার জন্য আমরা ল্যান্ড টেস্টার ব্যবহার করি তারপর হচ্ছে ল্যান ল্যান্ড ক্রিম্পিং টুল যেগুলো হচ্ছে যে কেবল পাঁচ করার জন্য ব্যবহার করে থাকি ল্যান্ড ক্রিম্পিং টুল তারপর হচ্ছে স্ক্রু ড্রাইভার এটা লাগে এলেঞ্জার এটা হচ্ছে যে সোজা সোজা না বাঁকা এটা টেস্ট করার জন্য তো এটা হচ্ছে না হলে চলে এটা ড্রিল বিট এটা হ্যাক্স ব্লেড এটা ড্রিল এটা পাওয়ার অ্যাডাপ্টার এটা মেজারিং টেপ এটা ক্লিনিং ব্রাশ এটা হচ্ছে সিসিটিভি টুল মনিটর এটা টুলস ব্যাগ ঠিক আছে তো মোটামুটি এইগুলো এগুলো আপনারা অলমোস্ট সবাই চেনেন যেহেতু এখানে সবাই আপনারা যারা আছেন সবাই চাকরিজীবী বা অনেকে কিছু না কিছু জানেন যে কারণে আপনারা এই কোর্সে ভর্তি হয়েছেন সাধারণত এই কোর্সে কোনো স্টুডেন্ট ভর্তি হয় না তাহলে স্টুডেন্টরা তার অ্যাকচুয়ালি তারা জানে না যে এটার ফিউচার কি বা এটার কাজ কি তো এবার আমরা জেনে নেই যে সিসিটিভি এবং আইপি ক্যামেরার মধ্যে পার্থক্য আমি বলে নিচ্ছি যে আমরা যত ক্যামেরা ব্যবহার করি টোটাল হচ্ছে আমরা দুই ধরনের ক্যামেরা ব্যবহার করে থাকি একটা হচ্ছে সিসিটিভি একটা হচ্ছে আইপি হ্যাঁ এর বাইরে আর কোনো ক্যামেরা নেই তবে আছে যেগুলো হচ্ছে যেমন মোবাইলের ক্যামেরা হ্যাঁ তারপর হচ্ছে যে ফিল্ম ছবি করে ইউটিউব ক্যামেরা অনেক থাকতে পারে বাট সিকিউরিটি ক্যামেরা এই দুই ধরনের আইপি ক্যামেরা এবং সিসিটিভি ক্যামেরা তো আইপি ক্যামেরা অলসো নোন অ্যাজ এ ইন্টারনেট প্রোটোকল ক্যামেরা সিসিটিভি ক্যামেরা অলসো নোন অ্যাজ এ ক্লোজ সার্কিট টেলিভিশন আইপি ক্যামেরা ইজ এ টাইপ অফ ডিজিটাল ভিডিও ক্যামেরা ইউজ ফর সার্ভেলেন্স হুইজ ট্রান্সমিট ডাটা ভাই নেটওয়ার্ক ইন্টারনেট আর সিসিটিভি ক্যামেরা ইজ এ টাইপ অফ ডিজিটাল ভিডিও ক্যামেরা ইউজ ফর সার্ভেলেন্স হুইজ ট্রান্সমিট এ সিগনাল ফর এ অবজারভেশন অন মনিটর আচ্ছা এগুলো বাংলায় বলি আইপি ক্যামেরা হচ্ছে আপনার ইন্টারনেট প্রোটোকল বেস ক্যামেরা এক কথায় নেটওয়ার্কের মাধ্যমে
বাট আইপি ক্যামেরার ক্ষেত্রে যেটা হয় যেটা আপনি নেটওয়ার্কের যে কোনো সুইচ বা পোর্টে লাগাই দিলে সেখান থেকে আপনি কিন্তু আইপি দিয়ে ব্রাউজ করতে পারবেন এটার জন্য আপনি এনপিআর নাও লাগ নাও হলে চলবে ঠিক আছে তারপরে আপনার আইপি ক্যামেরাটা সরাসরি এনপিআর এ লাগাইতে লাগা লাগানো যায় যেগুলো এনপিআর সাপোর্ট করে আদারওয়াইজ নেটওয়ার্ক নিয়ে থাকলে হয় বাট ডিভিআর এ আইপি ক্যামেরা অ্যাড করা যায় না সিসিটিভিও সেম সিসিটিভি শুধুমাত্র ডিভিআর এ অথবা এক্সভিআর এ অ্যাড করা যায় আপনার ইনভিয়ারে অ্যাড করা যায় না বা সার্ভারে অ্যাড করা যায় না আপনার সিসিটিভি ক্যামেরা দেখতে হলে অবশ্যই মেশিন লাগবে সেটা হচ্ছে ডিভিআর হোক বা এক্সভিআর হোক বাট আইপি ক্যামেরা দেখার জন্য মেশিন লাগবে না আপনি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে আপনি ল্যাপটপ পিসি মোবাইল যে কোনো কিছু দিয়ে ব্রাউজ করে দেখতে পারবেন তারপর আইপি ক্যামেরাটা হচ্ছে সিকু ক্যামেরা কারণ হচ্ছে প্রত্যেকটা ক্যামেরায় হচ্ছে ইউজার নেম পাসওয়ার্ড থাকে যেটা হচ্ছে সিসিটিভিতে থাকে না তো চলে যদি আইপি ক্যামেরা চুরি করে নিয়ে যায় সে কিন্তু চালু করতে পারবে না কেন পারবে না যতক্ষণ না আপনার ইউজার নেম পাসওয়ার্ড জানবে অথবা সে রিসেট দিতে হবে তো কিছু কিছু ব্র্যান্ড আছে যেগুলো ক্যামেরার পাসওয়ার্ড রিসেট দিতে গেলে উইমের হেল্প নিতে হবে তো ওইমের হেল্প নিতে গেলে আপনার ইন্টারনেটে কানেকশন দিতে হবে আর এর মাধ্যমে যদি আপনি কেস করেন যে আমার এই ক্যামেরায় এত ম্যাক অ্যাড্রেসের ক্যামেরা হারাই গেছে সেক্ষেত্রে আপনার চোর ইজিলি ধরতে পারবেন বাট সিসিটিভিতে এরকম কোনো অপশন নেই সিসিটিভি কি হচ্ছে আপনি জাস্ট যেখানে লাগাই দেবেন সেখানে চলা শুরু করবেন এটার কোনো ইউজার নেই পাসওয়ার্ড কোনো কিছু নেই ঠিক আছে তারপরে আইপি ক্যামেরা হচ্ছে মেনটেন্যান্স কস্ট কম আর সিসিটিভি ক্যামেরা মেনটেন্যান্স কস্ট বেশি কেন বেশি সিসিটিভি ক্যামেরা প্রায় মাঝে মাঝে অ্যাডাপ্টার নষ্ট হয়ে যায় হ্যাঁ তারপরে ভিডিও গেলন সমস্যা হয় এরকম সাপোর্ট দিতে থাকতে হয় বাট আইপি ক্যামেরার ক্ষেত্রে আপনি যদি অরিজিনাল প্রোডাক্ট লাগাই দিয়ে আসেন ভালো মানের প্রোডাক্ট ইনশাল্লাহ চার পাঁচ বছরে আপনার ওই ক্লায়েন্ট আপনাকে ফোন দেবে না যতক্ষণ না মেজর কোনো প্রবলেম হোক মেজর প্রবলেম বলতে সে পাসওয়ার্ড ভুলে যাবে অথবা পুড়ে যেতে পারে ক্যামেরা থান্ডারিং টান্ডারিং বিভিন্ন কিছু হয়ে অথবা ইঁদুরে কেটে যেতে পারে কেবল এছাড়া কিন্তু ক্লায়েন্ট আপনাকে সাধারণত কল দিবে না কারণ সমস্যা হয় না ওকে তো এটা হচ্ছে মোটামুটি আইপি ক্যামেরা এবং সিসিটিভি ক্যামেরার মধ্যে পার্থক্য ও আর একটা জিনিস আছে হচ্ছে আইপি ক্যামেরা যদি আমি পিওই সুইচের মাধ্যমে কানেকশন করি কানেকশন দিই তাহলে এক্সট্রা করে পাওয়ার কেবল টানতে হচ্ছে না আর সিসিটিভি ক্যামেরার ক্ষেত্রে এরকম কোনো স্কুল নেই আমার পাওয়ার কেবল অবশ্যই লাগে বিভিন্ন ধরনের সিসিটিভি এবং আইপি ক্যামেরা টাইপ এইখানে যতগুলো দেখা সবগুলো হচ্ছে সিসিটিভিও হতে পারে আইপিও হতে পারে হ্যাঁ বাট ক্যামেরা এগুলো হচ্ছে টাইপ যেমন আমি আইপি অ্যাড্রেস বলেছিলাম যে আইপি পার্সন ফোর এবং আইপি পার্সন সিক্স বাট আইপি পার্সন ফোর এর মধ্যে ক্লাসিফিকেশন আছে হ্যাঁ তো সেম ভাবে হচ্ছে আইপি সিসিটিভি এবং আইপি ক্যামেরা টোটাল ওর দুই ধরনের ক্যামেরা হয় সেটার ভিতরে হচ্ছে বিভিন্ন পার্থক্য রয়েছে তার মধ্যে হচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে ডোম ক্যামেরা ডোম ক্যামেরা হচ্ছে এটা হচ্ছে গম্বুজের মতো দেখতে হ্যাঁ এই জন্য এটাকে ডোম ক্যামেরা বলে এটার মেন বেনিফিট হচ্ছে ইজি টু ফিট সুইটেবল ইনডোর আউটডোর এটার মেন অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি রোটেশন করা যায় সো ইউ ক্যান কভার অল অ্যাঙ্গেল তার মানে আপনি হাত দিয়ে যদি ফিক্স টাইপের হয় মোটর লাগানো না থাকে আপনি হাত দিয়ে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি ঘুরে আপনি অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন হ্যাঁ এই ক্যামেরাগুলো হচ্ছে হোয়াইট অ্যাঙ্গেলটা বেশি হোয়াইট অ্যাঙ্গেল বলতে হচ্ছে যদি এগুলো হচ্ছে ছোট এরিয়ার জন্য ভালো ফুল রুম কাভার করতে পারে আইডিয়াল ইউজ দিস ইজ দ্য বেস্ট টাইপ অফ সিসিটিভি ক্যামেরা ফর সব রেস্টুরেন্ট ক্যাসিনো হোটেল অ্যান্ড আদার হসপিটালিটি বিজনেস বিকজ দিস ডিজেস অ্যালোজ টু মনিটর হোয়াইট অ্যাঙ্গেল ইউর প্রিমিসেস মেনলি অলসো কনসিডার দিস অপশন টু বি দ্য বেস্ট ইনডোর সিসিটিভি ক্যামেরা অ্যাজ ইট ক্যান be placed on a strategic point of the ceiling to cover all angle of the room without being instructive in design tar mane ki camera ta ashole kothao lagale jodi ceiling e laga ashole koi kono sondorjo noshto kore na eta lagale dekhte bhaloi lage plus hocche ceiling e lagale ki hoy full room she cover korte pare eta hocche ei camera r hocche main subidha তারপরে আর একটা টাইপ হচ্ছে বুলেট ক্যামেরা আমি এগুলো পড়ছি না জাস্ট হচ্ছে কোথায় ব্যবহার করা হয় সেই জিনিসগুলো পড়তেছি বুলেট ক্যামেরা ক্যান অলসো ইউজ ফর ইফেক্টিভ ইন দ্য ব্রেন্স ইন্ডাস্ট্রি সার্স এস ম্যানুফ্যাকচারিং প্রপার্টি ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ফার্মিং দে নট অনলি রেকর্ড গুড কোয়ালিটি পিকচার বাট অলসো সিন এ মেসেজ টু এ প্রেস বাই দ্য ইউর প্রিমিসেস আন্ডার সার্ভালেন্স that's why they have traditionally offered the best cctv for outside operation so actually messages kintu upore tao dite pare dome camera o eta hocche mainly outdoor e byabohar kora hoy karon hocche eta hocche waterproof ta bhalo 
এটা যেহেতু উল্টা করে লাগানো থাকে এই জন্য হচ্ছে দিয়ে পানি ঢোকার একটা চান্স থাকে বাট এই ক্যামেরায় হচ্ছে পানি ঢোকার কোনো চান্স থাকে না ওয়াটারপ্রুফ এবং আউটডোরের জন্য ভালো এটার ভিউ অ্যাঙ্গেলটা একটু কম বাট হচ্ছে এটা দূরত্ব কাভার করতে পারে এবং এই জন্য দেখেন এই যে হচ্ছে ল্যান্ড বা প্রপার্টিতে লাগানো হয় বা ম্যানুফ্যাকচার কারণ এই এরিয়াগুলো অনেক লম্বা লম্বা হয় বড় বড় হয় এই জন্য এই এরিয়াগুলোতে লাগানো হয়ে থাকে তারপর হচ্ছে সি মাউন্ট বা বক্স ক্যামেরা এটাকে বলে সি মাউন্ট বা বক্স ক্যামেরা এটার আইডিয়াল ইউজ হচ্ছে দিস ইস দিস ইস দ্য আইডিয়াল ক্যামেরা ফর অবজারভিং এ স্ট্রিট অফ দ্য রোড অন এ অ্যাপ্রোচ টু ইউর প্রিমিস ইটস ইটস দেয়ার ফর পপুলার ইন দ্য ইউটিলিটিস অ্যান্ড লজিস্টিক ইন্ডাস্ট্রি those operation in the food and manufacturing industry may also effect for this option due to the camera's reliability in extreme temperature tar mane ei camera gulo ki hoy amra outdoor e tar mane eta ki otirikto temperature e ei camera gulo sundor thake ebong ei camera ra hocche je picture ta dey seta apnar gorom e ba shujer aro laglo kintu onek bhalo picture dey এই জন্য হচ্ছে এই জিনিসগুলো হচ্ছে দেখেন এখানে লেখা আছে কোন জায়গায় ইউজ করা হয় লম্বা জাতীয় এরিয়া হ্যাঁ এই যে দেখেন লজিস্টিক ইন্ডাস্ট্রি বা এই জায়গাগুলোতে কিন্তু ভালো পারফরমেন্স করে তারপর হচ্ছে পিটিজেড ক্যামেরা প্ল্যান্টিল জুম যেটাকে সংক্ষেপ করি এই ক্যামেরাগুলো হচ্ছে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি মুভ করতে পারে আর উপর নিচে ওয়ান এইটি ডিগ্রি মুভ করতে পারে এটা হচ্ছে আপনার ভিতরে মোটর লাগানো থাকে এটা আপনি মাউস দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারবেন টানে বা আমি valuable object to protect for example a museum museum could program the camera to plan to a valuable object to protect for example museum was asked particularly entry or exit point when it detects movement so even when it's not being controlled remotely the camera can cover a much larger area and do the same job of several static camera তার মানে কি ক্যামেরা গুলো কি করতে পারে আপনি কনফিগার করে দিলে এই ক্যামেরা অটোমেটিক্যালি টানে বা মে বাজে দিকে মানুষ নড়াচড় করবে সেদিক দিয়ে মুভ করতে পারে এবং পার্টিকুলার কোন অবজেক্ট আপনি সিলেকশন করে দিলে সেটা কিন্তু সে মনিটরিং করতে পারে যেমন ধরেন আপনি একটা জিনিস সিলেকশন করে দিয়েছেন যে আপনি একটা বই রেখেছেন সেই বইটা যেন ওইখান থেকে মুভ করলে যেন অ্যালার্ম দেয় তো এই ক্যামেরা কি করে মুভ করে আর হচ্ছে ওই বইটা চেকিং করে যে বইটা আছে কিনা যদি ওইখান থেকে বইটা মিসিং হয় সেক্ষেত্রে সে অ্যালার্ম দিতে পারে ঠিক আছে আর রিমোটলি এটা হচ্ছে আপনার মুভ করাইতে পারবেন এছাড়া অটোমেটিকও আপনি মুভ করাইতে পারবেন অথবা আপনি ফিক্স করে রাখতে পারবেন এটা হচ্ছে ডিপেন্ড করবে আপনার উপর আপনি যেভাবে কনফিগারেশন করবেন সেভাবেই চলবে এই ক্যামেরাগুলো সাধারণত দেখবেন হচ্ছে হাতের ছেলে যে বড় বড় ফুলগুলো দেখা যায় মাঝে মাঝে বসানো আছে এই ফুলগুলোর উপরে লক্ষ্য করবেন যে দুইটা তিনটা করে ক্যামেরা লাগানো আছে প্রত্যেকটা ফুল এত উঁচু থেকে কিন্তু ওই হাতের সেল মনিটরিং করা হচ্ছে কারণ হচ্ছে এই ক্যামেরাগুলো অনেক হাই রেজলিউশন অনেক টেম্পারেচার ইয়ে করতে পারে এবং জুম কোয়ালিটিও অনেক ভালো অত উপর থেকে কিন্তু গাড়ির নাম্বার প্লেট থেকে শুরু করে সব কিছুই করা যায় তারপর হচ্ছে ওয়ারলেস ক্যামেরা এই ক্যামেরাটা শুধুমাত্র আইপি ক্যামেরায় হয় ওয়ারলেস মানে হচ্ছে সেখানে ইন্টারনেট কানেকটিভিটি হবে বা কোনো কানেকশন হবে আর কানেকশন মানে সেখানে একটা আইপি জেনারেট হবে ওয়ারলেস মানে আইপি একটা জেনারেট হবে সুতরাং এই ক্যামেরাগুলোকে আইপি ক্যামেরা বলে এইরকম সিস্টেমে হয় না হ্যাঁ এটা সাধারণত হচ্ছে ছোট দোকান বাসা বাড়িতে এই জিনিসগুলো লাগানো হয় এই জিনিসগুলো যে খুব একটা ভালো পারফরমেন্স করে তা না এটা যদি ক্যামেরা এই ক্যামেরাটা ধরে নিয়ে চলে যায় চলে তাহলে তো চলে গেল কিন্তু ইউজার নেম পাসওয়ার্ডটা জানতে হবে আদারওয়াইজ সে ইউজ করতে পারবে না আর চলে নিয়ে গেলে যেহেতু এটার সঙ্গেই হচ্ছে আপনার মেমোরি কার্ড লাগানো থাকে তার মানে কি আপনার ফুটেজ সহ চলে যাবে এক কথা চোর ধরে কোনো উপায় নাই হ্যাঁ আবার ধরতে পারবেন যদি এটাকে ক্লাউড স্টোরেজ করে তাহলে আপনার যে ফুটেজগুলো হচ্ছে সেই ফুটেজগুলো অনলাইনেও সেভ হবে তাহলে আপনি এটা ব্যবহার করতে পারবেন 
তারপর একটা ক্যামেরা হচ্ছে ফিশাই ক্যামেরা এই ক্যামেরাটা সাধারণত হচ্ছে আপনার কি বলে হচ্ছে ইফ স্পটলেস প্রেজেন্টেশন ইজ ইম্পর্টেন্ট ইন ইউর ইন্ডাস্ট্রি ওয়াইরলেস সিস্টেম ক্যামেরা আর গ্রেট সিকিউরিটি অপশন দে আর এক কথায় এই ক্যামেরা হচ্ছে গোডাউন বা এমন জায়গায় লাগানো হয় যেটা সিলিং এ লাগানো হয় সিলিং এ লাগালে কি হয় আপনি দেখেন ফুল জিনিসটা কভার করে দেখেন এখানে একটা ইমেজ লক্ষ্য করেন দেখেন হচ্ছে ফুল মনে হচ্ছে এই মাথা থেকে এই মাথা পুরো এটা কভার করতেছে তো এটা কেন লাগানো হয় সাধারণত গোডাউনে মাল উপর নিচ উপর নিচ মানে ওঠে নামা করে যেমন মাল এসে রাখতেছে আবার নিয়ে যাচ্ছে তো একসময় যদি আমি এক কর্নারে যদি ক্যামেরা লাগাই সেক্ষেত্রে কি হবে গোডাউনের পিছনে কিন্তু আপনার চাপা পড়ে যেতে পারে ওর সামনে যদি কোনো জিনিস রাখা হয় তাহলে কি হচ্ছে সে আর রেকর্ড করতে পারতেছে না সবসময় ওই বক্সটাই রেকর্ড করতেছে হ্যাঁ আর যদি এরকম উপরে লাগানো যায় দেখেন এই মাথা থেকে এই মাথা যদি আমি গোডাউনে যদি এখানে উঁচে করি তাও দেখেন উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে তার মানে এই মাথা থেকে ওই মাথা দেখতে পাচ্ছে তো এবারে এসে হচ্ছে ক্যামেরার রেজুলেশন এখন মার্কেটে যে ধরনের রেজুলেশন পাওয়া যায় এখন হচ্ছে এই যে ডি ওয়ান পর্যন্ত নেই বললে চলে সাতশো বিশ ফি মানে এইচ ডি যে ক্যামেরাগুলো এগুলো অলমোস্ট আউট হয়ে যাচ্ছে কারণ মানুষ এগুলো আর ব্যবহার করতেছে না মানুষ সর্বনিম্ন এখন ব্যবহার শুরু করেছে টু মেগা পিক্সেল বা হাজার আশি এই হাজার আশি পিক বা টু মেগা পিক্সেল এই জিনিসটা হচ্ছে এখন মার্কেটে সবচেয়ে বেশি এর নিচেরগুলো নাই এই ডি ওয়ান থেকে তো নাই এর উপরে রেয়ার কিছু জনের কাছে পাবে আদারওয়াইজ এগুলো অবসুলেট কারণ মানুষ এখন আপডেট হয়েছে ক্যামেরার প্রাইস কমেছে चार धारणा অ্যাকচুয়ালি মেগা পিক্সেল বেশি মানে যে ক্যামেরা ভালো তা না আপনার ক্যামেরার পিকচার কোয়ালিটি অলওয়েজ ডিপেন্ড করে লেন্স লেন্সের উপরে তো এই যে লেন্স লেন্সটা হচ্ছে আমরা সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করি একটা হচ্ছে ফিক্সড লেন্স আর একটা হচ্ছে ভেরি ফোকাল লেন্স ফিক্সড লেন্স মানে যে লেন্সটা হচ্ছে আপনার একবার অ্যাডজাস্ট করা থাকবে যেটাকে আপনি ছোট বড় করতে পারবেন না বা হচ্ছে সামনে পিছনে টানতে পারবেন না সেটা হচ্ছে ফিক্সড লেন্স আর ভেরি ফোকাল লেন্স কোনটা যে লেন্সটা হচ্ছে আপনি কি ডানে বামে সরি হচ্ছে फोन गुलाधारण पंद्रह बीस हजार टाइम मोबाइल प्राय त्रिश चल्लिस पंचाश मेगा पिक्सल कैमरा सहज हमें पंचाश मेगा पिक्सल कैमरा थे क्षेत्र 2.8 mm, 4 mm, 6 मिनिटर पार्थक्य बोली 
দেখেন এই যে এই নাম্বার প্লেটটা কিন্তু অনেকটা বসে যাচ্ছে আর এখানে এরিয়া বড় হইছে বাট তার ফেস বা নাম্বার প্লেট কোনো কিছু বোঝা যাচ্ছে না হ্যাঁ কিন্তু এটা একটু ভুল হয়েছে যে এটা হচ্ছে টু পয়েন্ট এইট এমএম হবে আর এটা হচ্ছে ফোর এমএম হবে ঠিক আছে পিকচারটা তো এই যে লেন্স লেন্সের কারণে দেখেন এখানে আমার ক্লিয়ার হচ্ছে বাট দুই সাইড কেটে যাচ্ছে হ্যাঁ তার মানে ফেসটা বুঝতে পারতেছে আমার ক্যামেরা লাগানো হয় কি জন্য যে আমি হচ্ছে চোরকে যেন রেডিট করতে পারি এবং তার ফেস বুঝতে পারি তাকে আইডেন্টিফাই করতে পারি যদি আমি আইডেন্টিফাই করতেই না পারি তাহলে আমার ক্যামেরা লাগায় কি লাভ তো সুতরাং আমরা হচ্ছে অবশ্যই ক্যামেরা সিলেকশনের সময় যে কি টাইপের লেন্স দেব এবং ক্যামেরাটা কোথায় লাগাতে হচ্ছে বা কোথায় লাগানো হবে সেটার উপর ডিপেন্ড করে আমরা ক্লায়েন্টকে সলিউশন প্রোভাইড করব তো এটাই ছিল আমাদের চার নম্বর ক্লাস আপনাদের এখন কোনো কোশ্চেন আছে কি নাই ক্লাস ক্লাস বিষয় বা প্রিভিয়াস ক্লাস রুম কাজী ভাই আব্দুল রাকিব ভাই জি ভাই কোনো কোশ্চেন নাই তো আমাদের ওই প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসটা মানে কি কাল মানে ঈদের পর থেকে শুরু করবেন নাকি কালকেই করবেন আপনি চাইলে কালকে আসতে পারেন হ্যাঁ তো বেটার হবে ঈদের পরে আসা হ্যাঁ তাহলে ঈদের পরেই আসি ভাই ঈদের পরে কবে আসবো আমি গ্রুপে পোস্ট করে দিয়েছি হ্যাঁ যে ঈদের পরে হচ্ছে আপনারা জি কয় তারিখ দিয়েছি আপনারা হচ্ছে 28 এপ্রিল থেকে চলতে থাকবে जी भाई तो ठीक है सर तो वाले भालू तक बन इन चल प्रैक्टिकल देखा होगे अस्सलामुअलैकुम